taon-taon, mayroong mga 20 on the average na typhoons ang dumadaan sa ating bansa. Bukod sa mga bagyo, meron ding yung mga El Nino na pag dumaan sa ating bansa ay destructive. So, nasisira yung ating mga palayan. Sa mga uh, disasters, no, yung mga natural occurrences, kailangan ng ating uh, gobyerno ng reliable information. Kasi alam naman natin na importante talaga ang food security. So, kailangan-kailangan talaga natin na i-intensify yung rice production dito sa bansa natin para lahat tayo ay merong enough rice na makain. And to do this, syempre ang gobyerno natin need to craft policies and also develop programs to intensify rice production. Ngayon, ang Philippine Rice Information System of PRISM ay nagbibigay ng timely information dahil ito ay gumagamit ng mga makabagong uh, teknolohiya gaya ng remote sensing at saka crop modeling. Ito ay itinatag noong 2014 at uh, it will run until December 2017. Ito ay pinapondohan ng Bureau of Agricultural Research. So ang aim dito ay to gather and organize information on rice area and yield at saka crop health assessments. So as part of PRISM, nagpo-provide din tayo ng timely assessment ng mga damages resulting from flood and drought at also yung mga effect ng pests and diseases. Ang vision ng PRISM ay magkaroon ng strengthened Department of Agriculture na merong capacity and infrastructure for a more food secure future. Ang mission ng PRISM ay to support the DA sa paggamit ng makabagong pamamaraan ng paggather ng data na magagamit nila sa decision making at sa planning. Itong uh, PRISM project ay binubuo ng napakaraming tao. Merong mga tayong staff sa International Rice Research Institute, meron tayo sa Phil Rice, at meron din tayo yung mga regional partners natin. Kasama din natin dito yung Department of Agriculture na Information, Communication, uh, technology service. Kasama din natin dito ang Bureau of Soils and Water Management. Kasama din natin dito ang Philippine Statistics Authority. Yung BPI, kasama din namin dito. So, ang PRISM ay mayroong limang uh, pangunahing activities. Ang una, yung mapping and monitoring. Dito sa activity na to, napapaloob yung ating mga paggather ng data on the ground. So, ang ating regional partners, uh, mga LGUs and regional field officers, they collect data uh, in different fields dito sa Pilipinas armed with a smartphone. Uh, napapaloob din dito sa activity na to yung pagmamap natin ng rice areas at uh, pagmapa din ng planting dates. Ang pangalawang uh, pangunahing activity ay yung pag-estimate ng yield. So dito, gumagamit din tayo ng satellite images. Kasama natin dito ang SARMAP. Itong SARMAP na to isang international remote sensing agency na siya yung kasama natin na nagde-develop ng software para magamit natin sa pag-analyze ng satellite images. Kung saan ay makikita natin kung saan na ba yung mga nagtatanim ng palay, gaano ba kadami na yung nagtatanim ng palay, at saka kung kaano ba kadami ang pwede nating maani. Tapos gumagamit din ang crop model para magkaroon ng mid-season forecast. So bago pa matapos yung uh, season, eh, may estimate na natin yung yield. At saka sa end ng season, pag-estimate din ng uh, actual yield. Ang pangatlong activity ng PRISM ay yung crop health assessment. Dito, pumupunta rin sa mga farmers fields ang ating regional partners para magkolekta ng information gaya ng ano yung variety, ano yung crop establishment method, ano yung mga inputs in terms of fertilizers and pesticides na ina-apply ng ating mga farmers. Dito rin nag a ang ating regional partners ng mga um, pest injuries and diseases na nakikita nila dito sa farmers fields. So kung ano yung nakita nila sa bukid, pinipituran and then pinapadala sa ating server o dun sa aming online system o dun sa aming website. And then dun sa IT team, ito ay pinagsama-sama nila. Meron na silang program na i-check kung yung data ba na nakuha sa bukid ay tama. 
Ang pang-apat, yung damage assessment. Dito na, kapag merong bagyo or merong drought, dito kami nag, uh, kumukuha ng mga additional satellite imagery para tignan ko ano yung mga areas ang affected by flood. Ang ating mga regional partners din, pumupunta din sa field para mag-verify kung tama nga ba itong mga assessments natin na ginagawa. Tinitignan nila kung ano yung nangyayari. Para sa ganun ay i-correlate namin ito sa satellite image at makikita namin yung aktual na nangyayari. At yung mga data na yon ginagamit nila yung smartphone. Ang panghuling at importanteng activity ng PRISM ay training yung capacity building para i-train ang ating mga partners gaya ng Halbawa Field Rice kung paano mag-map ng rice areas at saka mag-estimate ng yields. Dito din natin tinitrain ang ating mga regional partners sa paggamit ng smartphone, sa pag-collect ng data uh, at saka yung ating mga training protocols no? kasama sa crop health, paano mag-identify ng pest and diseases at saka paano gamitin yung ating mga forms sa smartphones. Ngayon, uh, as part of this assessment, nagkakaroon tayo ng standard protocol all throughout the country. Meron din tayong mga additional capacity building activities like use ng GIS, Geographic Information System, para magamit nila yung mga PRISM products. Halimbawa, para ma-identify saan yung areas na mababa yung yields, so saan dapat sila mag-concentrate para kung gusto nilang i-increase nila yung yields dun sa areas nila. Currently, PRISM delivers data on rice area and yield uh, every season. Tapos nagpuproduce din tayo ng mga uh, maps on planting dates at yung assessment ng crop health dito sa mga palayan sa buong Pilipinas. Ang mga data na ito ay nakapaloob sa isang website na pwedeng ma-access ng ating Department of Agriculture. So far, meron na kaming 113 na training courses na kinundak no, at national up to regional levels. At saka uh, meron na tayong na-acquire na over 600 satellite images. So ito yung mga ginamit natin sa pag-develop uh, ng mga ating mga rice maps. So since uh, 2016 wet season, nakapag-produce na tayo ng mga maps uh, on rice area at saka estimates ng yield every season. Sa kabuoan, meron tayong uh, around 1,000 uh, rice fields na, na minomonitor na ating mga regional partners throughout the country. So, so far, meron na tayong mga damage assessments na nakondak, no? around 15 na damage assessments na. Ang isa dito, yung Typhoon Lando, uh, na noong 2016. So, nag-provide tayo ng estimates ng rice areas flooded uh, as a result of the typhoon. Ang isa pang uh, example ay yung drought assessment na ginawa namin sa Mindanao. Itong uh, first quarter ng 2016, maraming palayan natin sa Mindanao ang napektuhan kasi nga tagtuyot noon. So, hindi nakapag-harvest ng marami yung ating mga farmers. So, nag-assess kami sa buong Mindanao uh, ilang areas yung naapektuhan ng uh, El Nino. Now, what Comprism do is provide information na spatial, no? merong location. So, pwedeng ma-identify and which locations, pwedeng ma-improve pa further ang production, saan yung mga kakulangan pa, at saan yung mga interventions na pwedeng gawin, gaya din ng damages. No? For example, may baha. So, binibigyan namin sila ng uh, initial na mga estimate kung gaano nakadami ang na-damage. So ngayon, yung mga regional offices, alam nila kung saan nila dadalhin yung mga tulong. For example, yung mga magsasaka na ma kailangan nilang bigyan ng binhi para magtanim ulit. Ito ay very useful na project at magiging part nga ng operation ng DA. No? So ang Philippine Rice Research Institute o Phil Rice, ang partner din namin sa project na to, sila yung magte-take over. So i-hand over sa kanila yung entire operation nitong project. So hindi na siya magiging project, pero magiging na siyang part ng uh, operation ng Department of Agriculture. Si Secretary Pinyol, 
yung data namin ang ginagamit niya para ibigay kung ano na ba gaano na ba kadami yung uh, pwedeng ma-harvest ng ating mga magsasaka. Ganon din yung average yield na maaani ng ating mga magsasaka. Yung ating decision makers, yung mga nagpraplano sa ating Department of Agriculture para sa food security ay makikita na nila kaagad kung sapat ba ang magiging ani ng ating mga magsasaka para sa uh, food security ng ating bansa. Yung atin pong mga data ay available siya sa aming website sa www.riceinfo.ph So makikita nyo doon kung ano yung sitwasyon bawat semester. So every region nandun po yung kanilang data about rice area and rice yield estimates and rice production. And pag may mga typhoon, or flooding or drought ay meron din kaming mga data. So, kailangan nyo lang pong i-browse yung aming website. Para sa ating mga stakeholders, para sa ating mga partners, uh, inaasahan namin ang patuloy nilang uh, pakikipag-partner sa amin dahil kung pilrice lang o DA ang magagawa nito ay hindi magiging successful. Kailangan eh sama-sama kami lahat dahil ito ay malaking proyekto so kailangan namin ang bawat isa. Nagpapasalamat kami sa Bureau of Agricultural Research for funding this uh, very important project at ngayon ito ay magkakaroon na ng uh, operational aspect at yun na sana ay makatulong sa ating bansa.